பூமிக்கு ஒரு தம்பி இருக்கானு எல்லாருக்குமே தெரியும் மார்ஸ் செவ்வாய் கிரகம் அதே மாதிரி பூமிக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்கான்னு சொன்னவங்களால நம்ப முடியுதா அதுதான் நம்ம வீனஸ் வெள்ளி கிரகம் சோ கிட்டத்தட்ட பூமியோட மொத்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வெள்ளி கிரகத்துக்கும் சேமா தான் இருக்கும் சைஸ் மொத கொண்டு எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கும்போது நம்ம பூமியோட ஒரு ட்வின் சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளி கிரகத்தை வந்து அழிக்கிறாங்க பட் என்னதான் இருந்தாலும் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பூமி தான் நல்லவங்க வீனஸ் ரொம்பவே கெட்டவங்க தான் சொல்ல முடியும் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு கேள்வி இருக்கலாம் திஸ் இஸ் அன் சாயண்ட் வெள்ளியை பற்றி தெரியாத உண்மைகள் சூரிய குடும்பத்தில் சூரியனுக்கு ரெண்டாவது அந்த வெள்ளி கிரகம் பார்த்தீங்கன்னா அமைஞ்சிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வெறும் கணக்கில் பார்க்கக்கூடிய கிரகங்களில் இதுவும் ஒன்று இரவு நீங்கள் வந்து அண்ணாந்த வானத்தை பார்க்கும்போது பளிச்சின்னு தெரியற முதல் உருவம் நிலவு நிலவுக்கு அடுத்து மிக பளிச்சா இருக்கக்கூடிய ஒரு உருவம் சொல்ல போனா கண்டிப்பாக இந்த வெள்ளி கிரகம் தான் மிகப்பெரிய நட்சத்திரங்களையும் விட அதிகப்படியான பிரைட்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கொடுக்கும் ஸோ இதுக்கான மிகப்பெரிய காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதன் மேலே படுற அந்த சூரிய ஒளியை கிட்டத்தட்ட எழுபது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளி கிரகம் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடும் ஸோ அதனால இரவுல மிக பிரகாசமாக தெரியற ரெண்டு உருவம் இந்த வெள்ளி கிரகம் மட்டும் நிலவ மாதிரி இதற்கும் வளர்ப்பிரை தேய்பிரை சொல்லி இருக்கு சோ எல்லா டைமுமே இதை நீங்க முழுசா பார்க்க முடியாது பட் முழுசா பார்க்கற டைம்ல இது மிகவும் பிரகாசமாவே இருக்கும் தொடர்ந்து இதோட பெயர் வீனஸ் எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா வழக்கம் போல ரோமனிய கடவுளோட ஒரு நியமம் தான் பாத்தீங்கன்னா எடுத்து வீனஸ் சொல்லி வச்சிருக்காங்க அதுவும் முக்கியமா பெண்மையின் கடவுள் அழகின் கடவுள் காதலின் கடவுளான அந்த வீனஸோட நியமம் பாத்தீங்கன்னா வச்சிருக்காங்க ஒரு கடவுளோட நியமம் வந்து வச்சிருப்பாங்க சேம் தான் இந்த காதலின் கடவுள் எனக்கு தெரியல ஏன் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி நிலவை பார்த்து ரொமான்டிக் டின்னர் போறீங்க சொல்லி உண்மையா சொல்ல போனா இந்த வெள்ளி கிரகத்தை பார்த்துதான் நீங்க வந்து ரொமான்டிக் டின்னர் போனோம் ஏன்னா உண்மையிலே காதலின் கடவுளோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து வச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம மோஸ்ட்லி நிறைய டைம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பெண்மையை குறிக்கிற ஒரு கிரகமாகவும் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சொல்வாங்க தாண்டி கிட்டத்தட்ட நம்ம பூமியில ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளி கிரகத்தோட வந்து ஒத்து போற மாதிரி தான் இருக்கும் முக்கியமா கிராவிட்டி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஒன் எர்த் கிராவிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரகத்துல வந்து இருக்கும் அதாவது சிம்பிளா இந்த பூமியில நீங்க நூறு கிலோ இருந்தீங்கன்னா அந்த கிரகத்துல வெள்ளி கிரகத்துல தொண்ணூத்தி ரெண்டு கிலோ இருப்பீங்க ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் இது மாதிரி மாஸ் வால்யூம் சொல்லி எல்லா விஷயங்களும் பாத்தீங்கன்னா ஒத்து போற அந்த சமயத்துல சில விஷயங்கள மிகப்பெரிய அளவு மாற்றங்கள் ஏற்படுற அந்த காலத்தினால தான் நம்ம உலகத்துல உயிர் தோன்ற மாதிரி அந்த உலகத்துல உயிர் தோன்றாம போயிடுச்சு முக்கிய காரணமா முழு <laughs> அதாவது கனத்த மேகங்கள் வந்து சுத்தி வந்துட்டே இருக்குமா டென்ஸ் கிளவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் எந்த வேகத்தில் கிட்டத்தட்ட எழுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் பெர் அவர் வேகத்தில் வந்து சுத்தி வருமா இது சாதாரணமா அடிக்கிற காத்து தான் புயல் எல்லாம் கிடையாது வெறும் காத்தே எழுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் பெர் அவர் அப்ப புயலை யோசிச்சு பாருங்க எந்த அளவுக்கு வேகமா இருக்கும் சொல்லி கனத்த மேகம் கொண்டு இருக்கிறதுனால உங்களால இந்த உலகத்துல இருந்து வானத்தை பார்க்கவே முடியாது முழுக்க மேகங்கள் தான் பாத்தீங்கன்னா மறைச்சிருக்குமா எப்பவுமே இல்லாம இந்த மேகங்கள் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடல வந்து உருவாக்கப்பட்டது சிஓ டூ சொல்லுவாங்க எல்லாருமே சின்ன வயசுல படிச்சிருப்பீங்களா கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ்னா சிஓ டூ சொல்லி சோ அந்த வகையில இந்த கிரகம் முழுக்க அந்த மேகங்கள் பரவி இருக்கிறதுனால இதுக்குள்ள வர அந்த வெளிச்சம் சூரிய வெளிச்சம் உள்ள வெளியில வரவே முடியாது குளோபல் வார்மிங் சொல்ற மாதிரி உள்ள போற அந்த வெப்பத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த அட்மாஸ்பியர் இந்த வளிமண்டலம் இழுத்து தக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால இந்த கிரகத்தோட மட்ட அளவு டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டிகிரி செல்சியஸ் எப்பவுமே நானூத்தி எழுபது டிகிரி செல்சியஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா இருக்குமா ஏன்னா உள்ள வர வெப்பம் வந்து வெளியேற முடியாம போகுது அது மட்டும் இல்லாம இந்த கிரகத்தோட அந்த சாய்வு நிலை வெறும் மூணு டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருக்கு அந்த காலத்தினால சீசன்ஸ் காலங்கள் சொல்லி ஒண்ணுமே இருக்காது அதே மாதிரி இரவு பகல்ல வந்து ஒரே மாதிரி நானூத்தி எழுபது வளர்ந்து 
இதை தொடர்ந்து நம்ம வெள்ளி கிரகம் அதை தன்னைத்தானே சுற்றி வரதுக்கு கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு நாட்கள் எடுத்துக்கும் ஆனால் இது சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருநூத்தி நாட்கள் தான் எடுத்துக்கும் சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா இதோட ஒரு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஒரு வருஷத்தோட கிட்டத்தட்ட இருபது பூமி நாட்கள் அதிகம் நம்ம பூமியில இருந்து ஒரு வருஷம் டக்குன்னு போயிடுச்சுன்னு சொல்றோம் பட் உண்மையிலே வெள்ளி கிரகத்தில் தான் ஒரு வருஷம் டக்குன்னு போவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் சூரியன் சுற்றி வர அந்த சுற்று வட்ட பாதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வட்ட வடிவமாக இருக்கிறது இந்த வெள்ளி கிரகத்துக்கு தான் இந்த கிரகங்கள் மாதிரி இல்லாமல் இந்த கிரகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் வைஸ்ல நம்ம சூரியனை சுற்றி வளம் வரும் நம்ம பூமி வந்து கவுண்டர் கிளாக் வைஸ்ல சுத்தம் அதாவது வளம் இருந்து இடம் சுத்தம் பட் இந்த வீணஸா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடம் இருந்து வளம் சுத்துது மட்டும் இல்லாமல் சூரிய குடும்பத்திலே நிலவோ எந்த ஒரு ரிங் ஸ்ட்ரக்சருமே இல்லாத ரெண்டாவது பிளானட் இந்த வெள்ளி கிரகம் முதல் பிளானட் அப்கோர்ஸ் நம்ம புதன் கிரகம் மக்யூரி இதோட அந்த சுத்திர வேகமும் கம்மியா இருக்க அந்த சமயத்தில் இதோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு அதனால ஏகப்பட்ட சூரிய வெப்பமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து தாக்குறது மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு வெப்பமும் உள்ள இருந்து வெளியிலையும் வர முடியாது ஸோ பிளானட் சூடாகிட்டே போகுது இந்த சூடினாலேயே என்னமோ இதோட மேற்பரப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மிகப்பெரிய விண்கல் சேதமுமே பார்க்க முடியாதாம் ஏன்னா முக்காவாசி இதோட அந்த வளிமண்டலத்தில் என்ட்ரு ஆகும் போதே எரிஞ்சு சாம்பலாகிடுமா ரொம்பவே கிளீனஸ்டான பிளானட் சொல்ல போனா இந்த வெள்ளி கிரகத்தை தான் பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் செய்யறாங்க ஸோ கெட்டதிலே ஒரு நல்லது நடக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இதை தாண்டி இதோட மேற்பரப்பில் இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறுநூறு எரிமறைகளை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுலேயும் ஒன்னு கிட்டத்தட்ட நம்மளோட மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அளவுக்கு உயரமா இருக்கா யோசிச்சு பாருங்க மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அளவுக்கு நம்ம ஊரில் ஒரு ஏறுமலை இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்குமா கண்டிப்பா நல்லா இருக்காது இதை தொடர்ந்து இந்த வெப்பம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த கிரகத்தில் இருந்த நீரையும் வந்து ஆவியாக்கி இருக்கு எஸ் இந்த வீணஸ் இந்த வெள்ளி கிரகத்தில் வந்து நீர் இருந்திருக்கு இப்போ கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு பில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வந்து நீர் இருந்ததுக்கான அடையாளங்கள் தென்படுதான் ஆனா அந்த நீர் வந்து இந்த எரிமலை குழம்புகள் வந்து வெளிப்பட்ட அந்த சிஓ ஒரு மிக டென்ஸான அந்த வளிமண்டலத்தில் கிரியேட் பண்ண அப்புறம் உண்டாகுன அந்த குளோபல் வார்மிங் மூலியமா மொத்தமா ஆவியாகி இப்போதைக்கு யாருமே கால் தடம் பதிக்க முடியாத ஒரு பிளானட்டா ஒரு கிரகமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கு அது ஒரு நிலைமை தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பூமிக்கும் நடந்துட்டு இருக்குங்கிறது உண்மை நிறைய பேர் இந்த மாதிரி குளோபல் வார்மிங் சொல்லும் போது என் வீட்டில் நான் ஏசி போட்டு இருக்கேன் எனக்கு அந்த வெப்பம் தெரியலன்னு சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு தெரியாது உங்களோட பேர குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் இப்ப எப்படி நம்ம வெள்ளி கிரகத்தில் தண்ணி இருந்துச்சு மனுஷன் காலை வைக்க முடியாது சொல்லி வந்து பேசிட்டு இருக்கோமோ இப்படி அந்த குளோபல் வார்மிங் நிலைமை வந்து போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா எதிர்காலத்தில் கண்டிப்பா இந்த பூமியை பத்தியும் அப்படிதான் எல்லாருமே வந்து பேசுவாங்க இப்படிப்பட்ட ஒர் நிலைமைக்கு நம்மளோட இந்த அழகான பூமியை தள்ள வேண்டாமே யோசிங்க